Hi friends, welcome to our channel, Vim Brothers and Nanu. If you look at this video, you can see a little bit of a little bit of a little bit. In the Pasimiana moment, we will see you in our video. எங்கு வீட்டில் என்ன பிரேக் வசின்னு பார்த்தீங்க நான் கேரட் உப்மா உப்மாவே இந்த மெத்தட்டில் செய்யுங்க கண்டிப்பா எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சூப்பராக உப்மா செய்வது எப்படி பார்க்கலாம் வாங்க பாக்கிறதுல என்ன காஞ்சிதோம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சின்ன சீரகம் பெரிய சீரகம் மிளகு தேவையான அளவு போட்டுக்கணும் உளுந்து கொஞ்சம் கூடியாக போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்குங்க எல்லாம் பொன்னீரமாக ஆயிட்டோன்னே வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏன் உப்பை இந்த ஸ்டேஜில் போடுறோன்னா அப்போ தான் உள்ளுக்கு இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அப்சர்வ் பண்ணி நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கோங்க அடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா துருவி வச்சிருக்கிற கேரட்டை சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இதில் பச்சை பட்டாணி சோளம் போன்ற வெஜிடபிள்ஸும் சேர்த்துக்கலாம் என்கிட்ட மிக்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இல்லாதனால நான் இன்னைக்கு கேரட் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிறனால கேரட் நல்லா தனியாக டேஸ்டாக இருக்கும் கேரட் சாப்பிடாதவங்க கூட இதை நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க சாப்பிட்றப்ப கேரட்டை ஒதுக்கி வைக்கிறாங்களா கேரட் நல்லா வதங்கிறதுனால சாப்பிட்றப்ப அவங்களால தனியாக எடுத்து வைக்கவும் முடியாது அதனால கேரட்டோட சத்துக்கள் எல்லாமே நமக்கு சேர்ந்துடும் அதுலேயே தேவையான அளவு ரவா மாவும் சேர்த்துக்கணும் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வறுத்துக்கணும் இப்படி வறுக்கிறப்ப வரும் பாருங்க வாசம் செம்மையா இருக்கும் தண்ணியை முதல்ல கொதிக்க வச்சு அப்புறம் வருத்த ரவாவை சேர்க்கறது ஒரு வகைங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதல்ல ரவாவை நல்லா இன்க்ரீடியன்ஸோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறோம் இந்த மாதிரி அதை வதக்கிறதுனால உப்மா சாப்பிட்றப்ப நல்ல டேஸ்டாக ருசியாக இருக்கோங்க டைமும் சேவ் ஆகும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாங்க வருத்த ரவாலேருந்து கம கம்மன்னு ஒரு வாசம் வருங்க அப்போ தேவையான அளவு சுடு தண்ணி அதாவது ஹாட் வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பிளேன் வாட்டரை யூஸ் பண்ணாமல் ஹாட் வாட்டர் அதாவது சுடு தண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க இப்படி பண்ணீங்கன்னா உப்மா கண்டிப்பாக கொலையாதுங்க அப்படியே பஞ்சு போல சாஃப்டாக இருக்குங்க அவ்வளவு தாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா கிளறிக்க வேண்டியது தான் இந்த மாரி செஞ்சு கொடுத்தா வீட்டில் யாருமே உப்மா சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல வாய்ப்பே இல்லைங்க ஈஸியாக டேஸ்டான உப்மா ரெடிங்க இந்த உப்மாவை நீங்கள் பிளேனாகவும் சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் சாம்பார் சட்னி இல்லை சர்க்கரை சேர்த்தோம் சாப்பிட்லாம் இந்த மெத்தட்டில் உப்மாவை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க சாப்பிட்டுட்டு மறக்காம கொமெண்ட் பாக்ஸில் கொமெண்ட் பண்ணிடுங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு விங் பிரதர்ஸ் இப்போ ஹோம் ஒர்க் செய்ய வந்திருக்காங்க இங்கே சிங்கப்பூரில் லாக்டவுனில் இருக்கிற நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸும் ஹார்ட் காப்பியில் ஹோம் ஒர்க்ஸும் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க டெய்லி பேசிஸில் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த தருணத்தில் நாங்கள் சிந்தாவுக்கு கண்டிப்பாக நன்றி சொல்லி ஆகணுங்க விங் பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேருமே சிந்தாவில் தாங்க டியூஷன் படிக்கிறாங்க இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல சிந்தா ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்காக எங்களுக்கு சிந்தா ரெண்டு லேப்டாப் கொடுத்துருக்காங்க இது எங்களுக்கு நல்ல பெரிய உதவியா இருக்குங்க சிந்தா சென்டருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் எங்களுடைய மனம் மார்ந்த நன்றி ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு விண்ட் பிரதர்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க ஃப்ரீ டைம்ல இப்ப நியூஸ் பேப்பர் படிச்சு நிறைய பொது செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க உடம்புக்கு <laughs> Vin Brothers, இத எப்படி விரும்பி சாப்பிடுறாங்க நீங்களே பாருங்க ஒரு வச்ச சோறு பச்சை மிளகாயோ ஊட்டி விட நீ போத எனக்கு தயிரையோ கலந்து ஒரு காய் தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட போதுமே எனக்கு ஹே ஒரு வச்ச சோறோ எல்லாரும் வணக்கம் வெல்கம் டு आवर சேனல் Vin Brothers and Nanu நான் பிரவீன் நான் அஸ்வின் இனி நம்ம என்ன சாப்பிடணும் பாக்குறீங்களா சின்ன வெங்காயம் 
பச்சை மிளகா வறுக்கது நம்மளால பச்சையை சாப்பிட முடியல ஏன்னா நம்ம பச்சையை சாப்பிட்டோம் ஒரு வாட்டி ஆனா ரொம்ப காலமா இருந்துச்சுங்க கிம்ச்சி இது நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் துமைத்த ஒரு ஊர்கா ஃபைனலி அவங்களோட கலரிங் ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சது இன்னைக்கு நம்ம டிசர்ட் டைம்ல என்ன டிசர்ட்னு பாத்தீங்கன்னா சேக்கு புடிங் வித் பம் சுகர் இது ரொம்ப ஈஸியா பாஸ்டா செய்யக்கூடிய ஒரு டிசர்ட் ஒரே ஒரு தடவை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க அடிக்கடி கண்டிப்பா செய்வீங்க இந்த டிசர்ட எப்படி பாஸ்டா ஈஸியா சேர்த்துன்னு பாக்கலாம் தேவையான அளவு ஜவ்வரிசி எடுத்துக்கணும் ஜவ்வரிசிய கழுவ வேண்டாம் ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி கொதிக்க விடுங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்ச பிறகு ஜவ்வரிசிய போடணும் தண்ணி கொதிக்காம ஜவ்வரிசி போட வேண்டாம் ஏன் ஜவ்வரிசிய கழுவ கூடாது சொன்னேன்னா எப்படி இருந்தாலும் ஜவ்வரிசி இதை போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி தாங்க எடுத்துப்போம் இந்த தண்ணியை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதை நம்ம கீழே ஊத்திடுவோம் அது மட்டும் இல்லைங்க ஜவ்வரிசிய மின்னிக்கே கழுவுனீங்கன்னா சீக்கிரமா உடைஞ்சி குழஞ்சிரும் தண்ணி கொதிச்சதும் ஜவ்வரிசிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா தூவி தூவி போட்டுக்கணும் ஜவ்வரிசிய சும சும கிண்டக்கூடாதுங்க இப்ப ஜவ்வரிசி எவ்வளவு வந்திருக்குன்னு பாக்கலாம் இப்ப பாதி வெந்திருச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வேக விடணும் ஜவ்வரிசி ஃபுல்லா வெந்திருச்சுன்னா நல்லா கிளியர் ஒயிட்டா தெரியுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா சேக்கு நல்லா வெந்து ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்திருக்கு இந்த பக்குவமே அதுக்கு போறதுவானது ஜெல்லி மாதிரியே கிறிஸ்தல் ஒயிட் ஆயிடுச்சு பாருங்க இதோட அடுப்ப ஆஃப் பண்ணி இத நம்ம வடிச்சுக்கலாம் இப்ப இன்னொன்னு ஒரு போட் எடுத்து அதுல பணவெல்ல சீனி பாகு செய்ய போறோம் பாங்க நல்ல மனமா இருக்க நான் டவுன் பண்ணனை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் 
இந்த பனவெல்லத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வகை சத்துக்கள் இருக்கு இதுல இனிப்போட அளவு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவாவே இருக்குங்க டேஸ்ட் கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சீனிப்பாகு நல்ல குதிச்சு நல்ல கெட்டியா வரணுங்க அப்பதான் நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வடிச்ச ஜிவரிசி நல்லா ஆறிடுச்சு நான் என்ன பண்ணனா அத ரெண்டா பிரிச்சுக்கிட்டேன் ரெண்டுலுமே வேற வேற ஃபுட் கலரிங் ஆட் பண்ணி கலந்து வெச்சுக்கலாம் நீங்க கலர் போட வேணாம்னு நினைச்சீங்கன்னா கிளியர் ஒயிட்டாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சேக்கோவை நீங்க கிண்டுறப்ப ரொம்ப முதுவாவே கிண்டிக்கலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட எல்லா பொருளையும் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் நான் இன்னைக்கு எங்க பொடிங்கு காணிஷன் மில்க் தாங்க யூஸ் பண்றேன் இந்த பொடிங்கு தேங்காய் பால் இல்ல ஃப்ரெஷ் மில்க் இதுல எதுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பூடிங்க நம்ம ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுமா தேவைப்படுற நேரத்தில் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐஸ் கியூப் போட தேவையில்லைங்க ஆனால் சில்லுன்னு குடிச்சா ஜம்முன்னு இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம டிசர்ட் சேக்கோ புடிங் வித் பாம் சுகர் இந்த டிசர்ட்டை கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க எங்க வீடியோவை நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் எங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிருங்க சைனிங் ஆஃப் வின் பிரதர்ஸ் என் நானும் அடியோஸ்